హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీకు ఈరోజు నాఫ్తాల్ డైస్ డైయింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా చెప్తానండి ఇంతకుముందు వాటి డైస్ కోసం చెప్పాను కదా సో నాఫ్తాల్ డైయింగ్ ప్రొసీజర్ చేసుకోవడానికి నెఫ్తాల్ డైస్తో డై చేసుకోవడానికి మనకి ఏమేం కావాలి అనేది డీటెయిల్డ్గా నోట్స్తో సహా చెప్తాను చాలా డైయింగ్ వీడియోస్ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి హిందీలో ఉన్నాయి తెలుగులో రేర్గా ఉన్నాయండి బట్ ఏంటంటే ఒక తెలుగు ఛానల్లో ఇంత డీటెయిల్డ్గా నోట్స్తో సహా నేను చెప్తున్నాను అనేది నేను చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతాను మీరు ఇదే ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కనుక కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుందండి పక్కన బెల్ ఉంటుంది కంపల్సరీ టచ్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ చూపిస్తుంది వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే అండి నెఫ్తాల్ డైయింగ్ ప్రొసీజర్ నెఫ్తాల్ నెఫ్తాల్ ఆర్ ఇండోథాల్స్ ఏమైనా అనొచ్చు అనమాట వీటిని ఓకేనా నెఫ్తాల్ డైయింగ్ ప్రొసీజర్ ఒక ఇందులో మనకి టూ డిప్స్ ఉంటాయండి మనం వ్యాట్ కలర్స్కి ఏంటంటే వ్యాట్ కలర్ హైడ్రోస్ కాస్టిక్ సోడా సాల్ట్ వేసుకుని హాట్ వాటర్లో డై చేసాం సో వ్యాట్ డైయింగ్ అనేది ప్రొసీజర్ అది నెఫ్తాల్లో ఏంటంటే టూ డిప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ డిప్ కోసం నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇందులో మొదటిగా నెఫ్తాల్ పౌడర్ సో ఈ నాప్తాల్ పౌడర్ అండ్ బేస్ పౌడర్ రెండు ఉంటాయండి ఈ రెండింటిని కలిపితేనే మనకి ఈ నాప్తాల్లో కావాల్సిన కలర్ వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ డిప్ ఇది ఫస్ట్ డిప్లో కావాల్సినవి రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ టీఆర్ఓ అంటే టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ లేకపోతే సోప్ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ కానీ సోప్ ఆయిల్ కానీ ఒక స్పూన్ వేసుకోవచ్చండి ఇన్ని డ్రాప్స్ అని నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్టిక్ సోడా అలాగే లాస్ట్గా సాల్ట్ ఓకే ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ కూడా మనం ఫస్ట్ డిప్లో యూజ్ చేస్తాం నెఫ్తాల్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ అనుకోండి టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ హాఫ్ స్పూన్ నుంచి వన్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చు కాస్టిక్ సోడా ఒక స్పూన్ సాల్ట్ టూ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు సో ఈ నాలుగు కూడా మనం ఫస్ట్ డిప్కి యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు సెకండ్ డిప్ కోసం ఏమేమి తీసుకోవాలో చూడండి సెకండ్ డిప్ మొదటిగా నెఫ్తాల్కి బేస్ పౌడర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదండి సో బేస్ పౌడర్ ఈ బేస్ పౌడర్స్ ఏంటంటే మనకి వ్యాట్లో చూసుకుంటే రెడ్ ఎల్లో ఆరెంజ్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ కలర్స్ చూడగానే మనకు తెలిసిపోతాయండి బట్ నెఫ్తాల్లో అలా తెలియవు సో మనకి ఏంటంటే నెఫ్తాల్ పౌడర్కి ఇప్పుడు రెడ్ కావాలనుకోండి రెడ్ టీఆర్ నెక్స్ట్ ఎల్లో కావాలనుకోండి ఎల్లోకి సంబంధించిన కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది సో అలా కోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట అది ఈ నెఫ్తాల్ పౌడర్ మనం ఎంతైతే తీసుకున్నామో బేస్ పౌడర్ కూడా ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోవాలి ఓకేనా రెండింటిని సమానంగా తీసుకున్నట్టయితేనే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సోడియం నైట్రేట్ సోడియం నైట్రేట్ వన్ స్పూన్ సో అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోండి నెక్స్ట్ యాలం వన్ స్పూన్ నెక్స్ట్ వన్ హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటే ఏం కాదండి మనం బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేస్తాం కదా యాసిడ్ ఆ యాసిడ్ అనమాట జస్ట్ మనం ఒక కొన్ని డ్రాప్స్ వేసుకుంటాం అంతే పవర్ ఎక్కువ ఉన్న యాసిడ్ అయితే టూ డ్రాప్స్ వేయండి పవర్ తక్కువ ఉన్నది అయితే త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే ఈ ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు చూపించిన కూడా మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో మనకి ఇవన్నీ కూడా నేఫ్తాల్ డైయింగ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి అలాగే ప్రతిదీ కూడాను ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోండి నేఫ్తాల్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ అయితే బేస్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ నేఫ్తాల్ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ అయితే బేస్ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ సో కాస్టిక్ సోడా అండ్ నైట్రేట్ యాలం కూడా సేమ్ ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్కి రెడ్ టీఆర్ అని రాశానండి మీకు అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక కోడ్స్తో ఉంటాయి అనమాట కలర్స్ అనేవి ఏఎస్ బీసీ ఏఎస్బి రెడ్ టీఆర్ ఆరెంజ్ జీసీ ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ కోసం అది రాశాను నేను అక్కడ ఇప్పుడు నెఫ్తాల్ డైయింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూడండి ఏదైనా ఒక సింపుల్ ప్యాటర్న్ నేను డ్రా చేసి టై చేస్తానండి నార్మల్ క్లాత్ కూడా మీరు డై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఒక ప్లెయిన్ క్లాత్ని కలర్లోకి తీసుకురావడం ఎలా అని ట్రై చేయొచ్చు కదా మనకు అలాగే ముందు ఆ ప్లెయిన్ ట్రై చేస్తే కలర్స్ వస్తాయి కలర్స్ మీద మనం ప్రింటింగ్ వేసుకోవచ్చు బ్లాక్ ప్రింటింగ్ వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటాయి ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ జస్ట్ నేను చూపించాలి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను దీనికోసం ఇలా డిజైన్ డ్రా చేస్తున్నానండి డ్రా చేసి అక్కడక్కడ మార్కింగ్స్ పెట్టాను కదా పెట్టిన చోట ఏం చేస్తారంటే వీటిని కట్టడానికి గట్టిగా ఉండే దారం తీసుకోండి తెగకూడదు అనమాట ఓకేనా గట్టిగా ఉండే దారం తీసుకొని కొమ్ము శనగలు ఉంటాయి కదండి సో కొమ్ము శనగలు తీసుకొని ఆ శనగల్ని వెనక నుంచి మనకి ఒక పక్కన షార్ప్గా ఉంటుంది కదండి శనగకి సో దాన్ని అలా పెట్టుకుని
సో మనకి బాంధని ప్యాటర్న్స్ రావడం కోసం మనం ఆవాలు చాలా చిన్నగా చాలా అందంగా వస్తాయి ఆవాలు నెక్స్ట్ ఇలా శనగలు ఆ శనగపప్పు కందిపప్పు ఏవైనా కట్టుకోవచ్చు ఒక్కొక్క పప్పును బట్టి ఒక్కొక్క ఐటమ్ను బట్టి ఒక్కొక్క షేప్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే కాటన్ మాత్రమే చూపిస్తున్నారు మిగతా వాటి సంగతి ఏంటని అడుగుతున్నారండి నేను కాటన్ చూపిస్తున్నానంటే మీరు అది దేని మీద అయినా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓన్లీ క్రేప్ వీటికైతే పట్టవు కానీ అంటే క్రేప్ డైస్ పట్టు శారీస్కి డైస్ కోసం ఇంకా నాకు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి నేను ఇంకా నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది బట్ నాకు తెలిసింది నేను చెప్తున్నాను ప్రజెంట్ మీరు అవి ట్రై చేసుకోండి ఓకేనా సిల్క్ మీద జార్జ్ జెట్ షిఫాన్ దేని మీద అయినా సరే ఈ డైస్ అనేవి మీరు వేసుకోవచ్చు మొత్తం అన్నీ కూడా అలాగే చుట్టేయండి ఇప్పుడు నార్మల్ వాటర్లో మనం టై చేసుకున్న క్లాత్ని నానబెట్టండి ఏ క్లాత్ అయినా సరే డై చేసుకోవడానికి ముందు అది తడిగా ఉండాలి ఓకేనా దాన్ని తడిపి పక్కన పెట్టుకుంటేనే ఆ డై అనేది దానికి కరెక్ట్గా పడుతుందండి అదొకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెఫ్తాల్ పౌడర్ అండ్ బేస్ పౌడర్ మనకి ఇవి ఇలా ఉంటాయండి కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అనమాట అందుకని చెప్పి దాని మీద కోడ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ కోడ్స్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి ఎల్లో కలర్ డై చేద్దాం మనం ఇవాళ నెక్స్ట్ సోప్ ఆయిల్ అండి సోప్ ఆయిల్ ఆర్ టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేయొచ్చు దీంట్లో నెక్స్ట్ కాస్టిక్ సోడా మనం వాటిలో కూడా యూజ్ చేసాం కాబట్టి మీకు తెలుసు అండి దీనికోసం కాస్టిక్ సోడా అండ్ అలాగే యాలం నెఫ్తాల్ డైయింగ్లో మనం యాలం అనేది యూజ్ చేస్తాము సో ఈ యాలం అలాగే సోడియం నైట్రేట్ లాస్ట్గా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ యాసిడ్ అండి ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది చేతిలో కాల్చుకోకుండా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి మీకు ఈ మెటీరియల్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక నేను సప్లయర్ నెంబర్ కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను యాసిడ్ తప్ప మిగతా అన్నీ పంపిస్తారు మీకు కావాలంటే కనుక మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డయ్యింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకోండి తీసుకుని ఏఎస్జీస్ ఏఎస్బిసి ఏఎస్బి ఇలా ఉంటాయండి నెఫ్తాల్ పౌడర్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఒక నెఫ్తాల్ పౌడర్ని వేసుకోండి దాని కాంబినేషన్లో సపోజ్ మనకి ఎల్లో కావాలంటే ఎల్లో ఒక కోడ్ ఉంటుంది రెడ్ కావాలంటే రెడ్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది బట్ నెఫ్తాల్స్ ఏంటంటే చాలా డార్క్ కలర్స్ వస్తాయి అనమాట బాగుంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి త్వరగా ఫేడ్ అయిపోతాయి వ్యాట్ ఉన్నంత ఇదిగా ఉండవు కానీ బట్ మంచి డార్క్ షేడ్స్ వస్తే మనం కేర్ఫుల్గా వాడుకుంటే చాలా నాళ్ళు బాగానే ఉంటాయి ఓకే అదొక స్పూను సోప్ ఆయిల్ కూడా ఫ్యూ డ్రాప్స్ అంటే ఒక వన్ స్పూన్ వేసుకోండి పర్వాలేదు వేసుకుని దాన్ని ఇలా మనకి పేస్ట్ అనమాట మనం ముల్తాన్ని మట్టి కలుపుకుంటాం కదా సో పేస్ట్ ఎలా కలుపుకుంటాం అలాగా పేస్ట్ లాగా వచ్చేయాలి అది ఆ సోప్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మీరు అలా మిక్స్ చేస్తే అది మనకి అలా పేస్ట్ లాగా రావాలి బాగా మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేస్తే మనకి ఇది పేస్ట్ లాగా వచ్చేసేయాలి అలా పేస్ట్ లాగా వచ్చిన తర్వాత ఒక స్పూన్ కాస్టిక్ సోడా వేసుకోండి అలాగే ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి చిన్నదే క్లాత్ కాబట్టి వన్ స్పూన్ వేస్తున్నాను అనమాట సో క్లాత్ని బట్టి క్వాంటిటీస్ పెంచుకోవాలి కాస్టిక్ సోడా సాల్ట్ వేయటానికి ముందు వాటర్ వేసి కలుపుకుని వేసుకోవచ్చు ఈ రెండింటిని వేసుకున్న తర్వాత కూడా వాటర్ వేసి కలపచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు గోరు వెచ్చని నీటిని అందులో వేసి కలుపుకోండి గోరు వేడిగా ఉండాలన్నమాట ఎక్కువ వేడి అవసరం లేదు నెఫ్తాల్ డైస్కి గోరు వేడి 
అలా కలుపుకున్నాక మనకి వాటర్ చూడండి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఎక్కడ ఉండాలి లేకుండా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వాటర్ అలా వచ్చిందంటే మీరు కరెక్ట్గా కలుపుకున్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందులో మనం పక్కన నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ క్లాత్ని ఇందులో డిప్ చేసేయండి మనం ఇందులో వేసిన వాటరు మనకి చున్నీ అనుకోండి చున్నీకి సరిపడా వాటర్లు సగం వాటరే పోసుకోవాలి ఫస్ట్ డిప్లో మిగతా సగం సెకండ్ డిప్లో పోసుకుంటాం అనమాట సో ఇలా డిప్ చేసేసి ఇది పక్కన పెట్టేసి సెకండ్ డిప్ తయారు చేసుకుంటాం సో ఎల్లో డైయింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎల్లో బేస్ పౌడర్ చెప్పాను కదండి నేప్తాల్ వన్ స్పూన్ వేసాం కాబట్టి బేస్ పౌడర్ కూడా వన్ స్పూనే ఆ నేప్తాల్ టూ స్పూన్స్ అయితే ఇది టూ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి సో ఈక్వల్ రేషియో తీసుకోండి ఓకేనా వన్ స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత నైట్రేట్ వన్ స్పూన్ యాలం వన్ స్పూన్ నైట్రేట్ యాలం ఇవి ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోండి వీటిని ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక నిమిషంలో చల్లారిపోతే అన్నట్టుగా ఉండే వాటర్ని ఇందులో పోసుకోండి ఎందుకంటే కాస్టిక్కి కొంచెం వేడి తగిలినా పర్వాలేదు కానీ నైట్ రేట్కి వేడి పనికిరాదు అనమాట మనం నార్మల్గానే పోసుకో ఇప్పుడు ఇందులో యాసిడ్ని ఒక త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకోండి యాసిడ్ వేసిన వెంటనే మనం చల్లటి వాటర్ని పోసేసుకోవాలండి లేకపోతే పొగలు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో నార్మల్ వాటర్ పోసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నుంచి క్లాత్ని తీయడం తీయడమే వెంటనే అందులో పెట్టేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఆ వెంటనే పెట్టకపోతే దానికి ఉండే పవర్ అంతా పోతుంది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది మనకి కలర్ రాదు ఇలా పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు ఉంచేసేయండి పది నిమిషాల తర్వాత ఈ క్లాత్ని ఇందులో నుంచి తీసి పిండేసి నార్మల్ వాటర్లో వేసేయండి ఇందులో నుంచి తీసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ నార్మల్ వాటర్లో టూ క్యాప్స్ డై ఫిక్సర్ వేసుకొని అందులో డిప్ చేయడం మర్చిపోకండి నెఫ్తాల్స్కి కంపల్సరీ డై ఫిక్సర్ అనేది ఉండాలి చూడండి మంచి ఎల్లో వచ్చింది సో ఎల్లో కలరే కదా సో టూ డిప్ చేస్తే మనకి ఎల్లో వచ్చింది ఇందులో ఏదైనా కలర్ మనం డిప్ చేసుకోవాలి ఒక కలర్ డై చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం టూ పౌడర్స్ని తీసుకొని డిప్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నెప్తాల్ డయింగ్ ప్రొసీజర్ ఇదండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఇలాంటివి ఇంకెన్నో నేర్చుకోవడానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్